Привет, меня зовут Ангелина, добро пожаловать ко мне на канал. Вы смотрите вторую часть, э, в общем-то, рубрики, которая называется «Кто в домике живет?». Да, это вторая часть. И я думаю, что заключительная часть этой рубрики на первом поколении. На первом поколении, естественно. И на самом-то деле, я бы даже пока что и не думала снимать эту часть, в общем-то, это видео. Но меня попросили об этом, и я подумала, действительно, ведь много кто очень родился, много кто подрос, вырос. И, в общем-то, я думаю, что всем нам будет полезно ознакомиться с, нашим, с нашими городками, с жителями городков и посмотреть, что вообще происходит и что вообще творится. И да, давайте, ну, как всегда, по порядочку, вот как города идут, так мы и будем с вами идти. В общем-то, все по классическому типу. И начинаем мы с нашего города Алхимиков, с Уиллоу Крик, в котором все вот так вот. Вот так вот, прям замечательно и по могучему очень. Давайте начнем с домика, который у нас на самой окраине. Это дом Юпитера. Да, здесь у нас проживает семья Юпитер, это Ганимед Юпитер, это, в общем-то, правая рука, самый главный, в общем-то, скажем так, мэра этого города, наши кендры солнца, это ее правая рука, и по совместительству доктор, который у нас у Варгерода принимал. Да, здесь живет также его жена Мелиса Юпитер и их сын Оливер Юпитер. И да, алхимиков, видать, <смех> издалека за 3 километра можно понять, что идет именно алхимик, потому что ушки, ушки, конечно же, выдают их. Идем дальше, идем в дом солнца, здесь у нас все как обычно, ничего, собственно говоря, не поменялось, здесь у нас проживает наша, наша замечательная злое солнышко, Кендра Солнце, ее супруг Виктор Солнце и их сын Рудольф Солнце. Просто посмотрите на этого пацана, мне кажется, он уже... Кайфует от того, что он, э, в общем-то, наследник Дома Солнца, и от того, что он весь из себя такой важный, у него столько полномочий. В общем-то, да, интересный малой. Интересно, каким он подрастет. Идем с вами дальше, направляемся в Дом Меркурия. А здесь проживает семья наших лучших друзей, лучших друзей семейства Ллойд. Это, конечно же, наш Галифакс Меркурий, его с прекрасной супругой Мадлен Меркурий и двое детей, их двойняшечки, это Патриция Меркурий и это Ник Меркурий. Надо будет с ними познакомиться, потому что потерлись отношения, к сожалению, да. И я думаю, что Ник у нас может чудесно подружиться с Филбертом, потому что они оба у нас не ряхи. Да, интересно, конечно. И Патриция у нас угрюмая, кстати, я заметила, что... Такая же абсолютно ситуация, как и в нашей семье. Собственно говоря, дети имеют черты характера, которых и подавно нет у родителей. Ну, не знаю, может быть, вот такой рандом. Наверное, из-за этого, конечно же. Передвигаемся с вами дальше. У нас тут дом Сатурна. Проживает здесь Адамаста Сатурн. Это бывший молодой человек нашей Варги, если кто не знал. Да, когда они были молодыми, даже можно сказать подростками, они встречались, все было вроде как хорошо, они даже думали, когда вырастут, то обязательно обручаться, создадут собственную семью, но потом, в общем-то, они поняли, что у них все-таки разные интересы, разные взгляды на жизнь, и они очень мирно и, скажем так, полюбовно разошлись, но потом Варга встретила нашего Джерома и пошло-поехало. Да, здесь у нас проживает... Дина Сатурн, это супруга нашего Адамаста, и их проживает также здесь доченька, это Ксения Сатурн, маленькая девочка Холерик, ох, ей бы Сарчи подружиться, <laughs> я думаю, они бы нашли общий язык. И двигаемся дальше, у нас тут дом Марса, здесь проживает Вега Марс, ее супруг Идрис Марс, и их сын Константин Марс, который до сих пор не подрос. Семейство год, я думаю, вы и так с ним, в принципе, знакомы. Здесь у нас проживает Белла Холл, которая вышла замуж за нашего прекрасного любимого няня Харви Холла. Здесь проживает Кассандра со своим мужем Габриэлем. И, конечно же, их подросший сын Арчи Бальд Год. Наш Арчи, вы видите, я его немножечко переодела, и он стал прям вообще просто каким-то совершенно обалденным парнем. Очень нравится, каким он вырос. Очень мне это нравится, да. Вообще клевый парень. Обязательно, когда мы приедем с Джулией с отдыха, мы, конечно же, с ним затусим, пообщаемся. Тем более, что он у нас инсайдер, как бы, да. Я думаю, все будет хорошо. 
И двигаемся с вами дальше в дом Венеры. Переходим. Здесь у нас живет Эрик Венера, его супруга Генхеля Венера, которая является родной сестрой нашей Варги. И трое деток. Это Майкл Венера, это Сара Венера и Кира Венера. И здесь у нас прям много детей нерях на Генри я смотрю. <laughs> да. Прям такое поколение интересное получается. Ну что ж, идем с вами дальше. Тут у нас проживают фирсы. Джонни Фирс, Шивон Фирс и их детки. Джейкоб Фирс, кстати, очень-очень, посмотрите, симпатичный молодой человек. Софи Фирс, тоже очень миленькая девочка. И их котик, которого зовут Сэнди, тоже очень прекрасненький, замечательный котик. Мне нравится. Да. Панкейки, панкейки, тут у нас, конечно же, Боб Панкейк, Элиза Панкейк, их доченька Уиллоу Панкейк и их сын Георгий Панкейк. А, семейство Готов, в общем-то, второй дом, скажем так, семейство Готов, у нас, а, собственно говоря, Александр женился и переехал, да, и переехал со своей женой отдельно. А Кассандра стала прямой наследницей вот этого вот главного поместья Готов, а Александр решил, что ему это все не надо. В принципе, он со своей женой Сельзи прекрасно справится. Детей у них нету пока что, хотя они уже очень давно женаты, но в принципе это понятно почему. А, да, против детей у нас Эльза, но с ЖЦ хорошая наследственность. Обожаю, конечно. Вот, вот такие вот моменты я просто обожаю. А, да, но я надеюсь, что все у них будет хорошо, и все-таки к отца им подарит ребенка, потому что не хотелось бы, чтобы у Александра не было никаких наследников, это было бы не очень хорошо. И передвигаемся с вами на вот эту часть Уиллоу Крик, здесь у нас дом Луны, здесь проживает наша просто вообще какая-то совершенно с огненным характером Лилит Луна, ее муж Мэтью Луна и их двое детей, это Барретт Луна и Ванда Луна. Семейство Манч, здесь у нас проживает Лукас Манч со своей женой Аллой, тоже они очень-очень давно женаты, Лукас как только стал молодым, так сразу и женился, я помню, но до сих пор у них детей нету, но опять-таки надеюсь, вроде как им ничего не мешает, надеюсь, что в будущем все у них станет хорошо. И тут у нас семейство Вилариаль, семейство Кашкалюбов, здесь у нас проживает Луна Ромео, кстати, это надо быть дом переименовать, потому что это у нас не Вилариаль получается, а это у нас уже дом Ромео. Вот так вот. Да, здесь у нас проживает а, Луна, ой, Луна, извиняюсь, Луна Ромео, Серхио Ромео, их сын Джим Ромео и аж три кота. И аж три пушистых друга. Это Рыся, это Зиппо и это Начо. Я думаю, все-таки не на чё, а на чё, да. Как вы можете заметить по расцветке, это, в общем-то, котятки, кошечки-кусяки, которую э, мне создавала Полина совместно с семейством, где живет девушка-вампир. И, в общем-то, она очень много родила котят, и я их прям начала по всему городу, в общем-то, расселять, искать, кому нужны, э, в общем-то, искать добрые руки, которые бы смогли их приютить. В общем-то, вроде как все хорошо, но вот в Вилариале, вернее, семья Ромео прям разошлись, и тут у них уже и рыся размножается. Ну что ж, ладненько. Если они не против, то это замечательно. Переходим в семейство Ли. Здесь у нас живет Хьюго Вилариалли, его жена Либерти Вилариалли и их доченька Вера и еще кто-то, еще кто-то четвертый, да. В друзьях на век, собственно говоря, тоже все вроде как хорошо. Саммер Скотт, в общем-то, ее супруг Трэвис Скотт, их доченька Лия Скотт, еще одна доченька Мария Скотт и еще кто-то третий. Возможно, тоже доченька, но точно не знаю. Так, а здесь вроде бы все. Вроде бы все, показала вам весь Уиллоу Крик, да? Слушайте, мне кажется, как-то быстренько, ну ладненько. В принципе, это хорошо. Значит, двигаемся с вами дальше в Ази Спрингс. И почему у меня тут светится... Почему у меня тут светится, якобы у меня кто-то живет? А, наверное, из-за того, что семьи избранные, ну ладно. А, хотя, нет, все-таки не понимаю, почему? Ну ладно. Так, семейство Рока. Семейство Рока тоже семейство лучших друзей нашей династии. Это Мелоди Рока, это ее муж прекрасный, наш замечательный любимый Павл Рока. И их двое сыновей Брайан Рока и Вадим Рока. Здесь у нас семейство Гангадзе. 
Уже старенький Дон Лотарио, его супруга Нина Лотарио и их доченька Юлия Лотарио. Семейство Спенсер Ким Льюис, тут все очень интересно. В общем-то, наши в общем -то, супруги Элис Льюис, Эрик Льюис, их доченька Оливия. Смит, кстати, не Льюис, а она Смит, потому что она вышла замуж за вампира, за Эндрю Смита. Очень-очень, конечно, интересно. И у них родилось двое детей, это Челси. Льюис, а не, подожди, или это, или это ваши дети? Слушайте, да, это получается, наверное, это дети Элис и Эрика, она же у нас ходила беременная, а у Оливии, значит, и Эндрю пока что детей нету, ну, в принципе, опять понятно почему. Оливия у нас против детей, но с ЖЦ счастливая семья, опять-таки, просто вообще шка. генератор, я тебя обожаю. А, Эндрю Смит у нас злой, семья Нин и мечтает о семье вампиров. В общем-то, они у нас оба такие, знаете, какие-то странноватые на характер, но мечтают о счастливой семье, о вампирской семье, кое-кто мечтает. Ну, в общем-то, наверное, как-то на этом они и сошлись, но, как я понимаю, детей у них пока нету, а вот эти двое, это все-таки детки, да, это детки у нас, получается, еще Элис и Эрика, вот так вот получилось у них. Ну что же, это очень интересно. Но двигаемся с вами дальше. Здесь у нас проживает один одинешенник Оранж со своей женой Марией. Да, кстати, у нас Оранж молодой, Мария уже взрослая. Вот так вот интересно. Оранж у нас влюбился, взял в жену себе вот эту вот прекрасную девушку Марию. Да, детей у них пока что нету. Ну, я надеюсь, что появится. В, у Ландграбов у нас что? У нас у Ландграбов София Ландграб, собственно говоря, ее муж Мар Маркольм Ландграб, их подросший сын Рокингем Ландграб и еще кто-то, еще кого-то они завели, в общем-то, второго ребеночка, это интересно. Семейство Чо, здесь у нас проживает доченька Бриттани Чо, да, родная ее дочка, и ее муж Евгений Чо, детей у них пока нету, вот, ну, опять-таки, КЦ, помоги, пожалуйста, этой семье, потому что, вот, например, Бриттани самой, Маме Бриджит я сама вручную заводила ребенка, потому что так получилось, что Каце почему-то решил обделить Британи, и она уже стала старенькой, и у нее не было детей, и поэтому я создала ей доченьку, и я, собственно говоря, об этом не жалею, потому что Британи мне нравилась всегда, и мне хотелось бы, чтобы семейство, чтобы читать что, в общем-то, развивалось и дальше. И двигаемся с вами дальше, у нас тут Хантингтон третий, здесь у нас проживает наш герой, всем известный Джей Хантингтон, его супруга Кейла Хантингтон и их двое детей, это Леонид Хантингтон третий и Лидия Хантингтон третья. Да, здесь у нас домик Капричоза, у нас тут живет Ева Капричоза, ее муж Никита Капричоза и трое детей, Ванесса Капричоза, Андрей Капричоза и Брэдли Капричоза. А, да, дальше у нас тут э, семья Росси, я думаю, не надо на этом останавливаться, потому что это оба семья с генеральной игрой, что-то тут сами себе живут, размножаются, ладно. А, да, семейство Калани, здесь у нас проживает Джейд Калани, ее муж Митчелл Калани и трое детей Жаклин Калани, Ксения Калани и Анатолий Калани. Семейство Бро. Семейство Бро, тут все, на самом деле, я переживаю за это семейство, потому что что Хуакин, что Кэнди, они у нас уже э, старенькие. Да, это семейство Лещин, кстати. А, в общем-то, они у нас уже старенькие, а их доченька Наталья, она еще маленькая. Я, конечно, очень надеюсь, что она успеет вырасти до подростка. Я бы не хотела, чтобы ее забрали, было бы это очень нехорошо. И также с ними живет еще Рамзи. Рамзи это тоже, собственно говоря, котенок Кусяки. Да, так что я же говорю, по всем городам разошлись котята Кусяки. Так, и тут у нас семейство соседей по дому, где живет у нас на самом деле Гейвин Ричардс, его жена Зои Ричардс и их дочка Светлана Ричардс. Семейство, так, Вальдес, Вальдес, опять-таки с генеральной игрой, вообще без понятия, что за симы. А, Гордеева это тоже с генеральной игрой, что-то вот игра 
понравилось ей в Азе Спрингс сидеть, ну, потому что тут, в принципе, свободных мест много, это не удивительно, хотя эти места, конечно же, я бы поднакопила для кого-нибудь другого, ну, в общем-то, ладно, посмотрим потом. Идем с вами, наверное, в Ньюкрест, а что здесь поменялось, собственно говоря, спросите, наверное, вы. Я, ну, на самом деле, давайте зайдем, потому что тут тоже произошли изменения, не в персонажах, конечно, а в построечках. Да, сейчас все обратим внимание на э, наш офис, да. А я не знаю, помните вы или нет, как, в общем-то, с птичьего полета на карте города выглядел наш предыдущий офис. Но я хочу вам сказать, ребята, что от него не осталось ни следа. Я, наконец-таки, взяла себя в руки, выполнила свое собственное обещание. И офис э, был полностью перестроен. И надо сказать, что офис полностью закончен, ребята, полностью закончен. И историю строительства офиса я вам расскажу уже в серии, когда мы будем, собственно говоря, играть за нашу династию, когда мы отправимся с нашей семьей посмотреть, что же там намудрили строители, потому что Джером у нас стал стареньким, собственно говоря, ему позвонили строители, сказали, что все, мистер Ллойд, все готово, не переживайте, можете в любой момент заехать посмотреть. Уверяем вас, там все отлично все требования выполнены да ребята э, на самом-то деле я это сделал для того чтобы быть полностью спокойной что у нас закрыты все ограничения для первого поколения и конечно же несмотря на то что в династийном доме еще можно делать ремонт например ландшафтным дизайном заняться и в принципе что-то там менять перестраивать достраивать но я думаю что это не так важно это все придется временем потихонечку и постепенно но я могу считать я <смех> Спрошу, спрашиваю, конечно же, у автора данных правил, данного челленджа Династия застройщиков а, В общем-то, мне кажется, что я могу, скажем так, выдохнуть И могу считать, что я выполнила все требования, которые необходимы было для первого поколения У нас есть династийный дом, который соблюдает в себе все ограничения в общем-то, вернее, даже все требования, которые были нужны. И у нас есть офис, в котором также э, соблюдены все требования. Но на это все мы с вами посмотрим, и об этом все мы поговорим с вами уже в серии, опять-таки, гейм... когда мы будем заниматься именно геймплеем. А сейчас я просто вам вот такую вот радостную новость объявила, что наконец-таки я это сделала. Наконец-таки я это сделала. Ну, идем с вами дальше. Магнолия променейт. Не знаю, зачем я сюда захожу. Здесь, собственно говоря, торговый город. Ничего не меняется. Идем в Винденбург. Идем в Винденбург. И тут у нас э, Декер. Декер. На самом-то деле, это никакие не Декер. Это семейство у нас Армандо. И это не просто какое-то семейство Армандо, это, между прочим, дом светлой семьи, семьи светлых магов. Здесь у нас проживает Алекс Армандо. Я не знаю, чей муж это, либо Алекс, либо ее дочки Николет. Нет, Николет подросток, значит, это ее муж. Джованни Армандо женился на Алекс Армандо. У Алекс от первого брака, от, в общем-то, от дядюшки Дэниела Арманда, у них была вот эта вот доченька Николет, которая на самом-то деле и не их родная, за счет того, что дядюшка Дэниел был уже стареньким, и детей с Алекс у них так и не было, они усыновили эту девочку, но воспитали как свою. И посмотрите, она мечтает стать повелительницей вампиров, хотя таковой не является. Это любопытно, конечно, <laughs> это, конечно, любопытно. И тут у нас, я так понимаю, Алекс разошлась, в общем-то, с молодым мужем, с Джованни. И посмотрите, у них появилось двое детей, это Корнелиус Арманда, опять-таки, ребенок Неряха, и Ивета Арманда. Да, вот так вот, вот такие вот у нас дела, Корнелиус, слушайте, классное имя для светлого мага, вообще капец. Вообще, капец, классно, хотя на самом-то деле эти дети никак не могут являться светлыми магами. И вообще, на самом-то деле, у нас, по сути, вся эта семья, никто здесь не является светлым магами, потому что единственный, кто был светлым магом, это дядюшка Дэниел, он уже ушел с жизни, и как бы это не алхимики, то есть они не могут дать специального зелья, которое обратит 
персонажа во Светлого Мага. И сейчас я, кстати, вот поняла, что наш Светлый Дом, наш Дом Светлых Магов на самом-то деле перестал таковым быть. Но, возможно, в будущем Николет или Корнелиус или Иветта, кто знает, возможно, они породнятся с какими-нибудь из Светлых Магов и возродят все-таки возродят, в общем-то, и оправдают звание дома Арманда, дома светлых магов, но сейчас вот такая вот ситуация сложилась, это, конечно, печально на самом деле. Ну, ладненько, идем с вами дальше, тут у нас Фри Спиритс, и тут у нас проживает Гюнтер Хас, его жена Майки Хас, их дочка Шарлотта Хас, еще одна доченька Розмари Хас и сынок Кайден Хас. Вот так вот. Семейка Седри, тут у нас проживает Джон Седри, его жена Джудит Седри и их дочка Аника Седри. Так, это кричащие ламы. Вот у нас светлый дом Альмагор, кстати, надо переименовать, это же светлый дом точно, хотя сейчас он, конечно, не совсем-то и светлый, он как бы, скажем так, обычный, но тем не менее, он таким был и я хочу, чтобы он таким остался, вот так-то лучше. Светлый дом Альмагор. Тут у нас точно проживает семейство настоящих чистокровных светлых магов. Тут у нас Грегори Альмагор, его жена Джоан Альмагор, которая любит в, бомжа... в бомжатском наряде походить по паркам. Тут у нас их доченька Мэри Вера, которая вышла замуж за, как вы видите, Говарда Ривера. Оба задиры нашли друг друга, как говорится. Этот и криптоман еще, просто крышесносный симбиоз. И Мейс тоже мечтает, в общем-то, о семье вампиров. Слушайте, какое-то какое наваждение, по-моему, с этим вампиризмом у светлых магов. Я прям не знаю, а, да... И еще один сыночек у них есть, у э, Грегори и Джоан, это Гарольд Альмагор, да. И тут у нас третий светлый дом, светлый дом Кавальджи. Здесь у нас проживает настоящая звезда Дирк Кавальджи, его жена Шарлотта Кавальджи, их сын Стефан Кавальджи. Уже подрост, кстати, вот уже стал подростком. И у них еще есть один сынок Престон Кавальджи. Да, на этом со светлым полуостровом разобрались, теперь давайте перейдем на темный полуостров, а потом перейдем на нейтральный полуостров. На темном полуострове у нас проживает всем известная нам семья темных магов, в общем-то, темный дом Магорианов тут находится, и тут наш замечательнейший Феликс Магориан, наша тетушка Эшли Магориан и их сынок Дэниел Магориан. Тут у нас... То... Что это такое? Это у нас на самом-то деле темный дом Нолан. Не знаю, почему так сбились названия. Ну ладно, я сейчас быстренько это исправлю. Темный дом Нол... Господи, темный дом Нолан у нас на самом деле находится. И тут проживает Дэриа Нолан, как вы знаете, супруг Эльзы. Супруг Эльзы Штраут, да, и как вы можете заметить, он у нас не абы кто, он у нас вампир, да, потому что он уже у нас взрослый, и Эльза, в общем-то говоря, она у нас молодая, кстати, она начала переживать, что она переживет собственную любовь, любовь всей ее жизни, она предложила Дэриану, поскольку, скажем так, он ничего не теряет, и она предложила, раз уж мы поженились, раз уж мы будем жить дол долго и счастливо, то... Давай-ка я тебя обращу, и ты будешь вместе со мной жить, поживать, добра наживать. Дэриан согласился, и на этом моменте его возраст застопорился, он стал вампиром, и как бы вот такие вот дела. А здесь, в общем-то, его сынок от прошлого брака, которого зовут Карлос Нолан. Это, кстати, темный маг, чисто кровный темный маг, потому что он э, был рожден в браке Дэриана э, с супругой Эмма, да, ее звали Эмма Нолан. Эта женщина была темным магом. Она, кстати, была бывшей женой дядюшки Дэниела. Это бывший, уже почивший супруг вот этой вот Алекс Арманда. Да, тут все вот так вот переплетается, все сложно. В общем-то говоря, Дэни, Дэриан женился на ней, будучи молодым, а Эмма была уже взрослой. В общем-то, там была большая довольно-таки разница в возрасте, но у них родился сын Карлос. Карлос у нас является наследником темного дома Нолан, он у нас темный маг. Ну а папка, папка женился на молодой вампирше, 
Действительно, Эльси еще сам стал вампиром. Скажу вам по секрету, Карлос у нас, мягко говоря, от этого всего не в восторге. И это действительно мягко говоря. Потому что, потому что на самом-то деле, я думаю, вы понимаете вообще, какие у него чувства. Карлос рано потерял маму. И потом начал видеть, как его папка начинает бегать какой-то вампирши. Впоследствии сам становится вампиром. В общем-то, мягко говоря, у Карлоса внутри накипает обида, не по... вообще непонимание и небольшой даже гнев, злоба на Дериана. На этом, я думаю, мы их оставим. Тут у нас семья Шольц. Тут у нас проживает Анна Шольц и ее сын Джордж Шольц. А, темный дом Ганкур. Темный дом Ганкур. Здесь у нас проживает Ричард Ганкур, его жена Ульрик Ганкур, их доченька Габриэла Ганкур. Кстати, очень симпатичная. Очень симпатичная девчушечка. И Вивиан Ганкур. Да, маленькая капризуля. А Габриэла у нас задира. И в кого-то такая задира. Тоже непонятно. Папка добрый. Мама тоже вроде без замашек. Ну, а Габриэла выросла такая вот. Бякушка. <laughs> да, как говорится. Вот. Так, с темным полуостровом мы тоже разобрались. Теперь переходим на нейтральные, где у нас живут только, скажем так, нейтральные персонажи, обычные симы. Здесь у нас семейка Гилберт. А здесь у нас... А почему Гилберт? Гилберт. Это семья Брок. Семья Брок. Да, вот так вот. Здесь у нас проживает Дастин Брок, его жена Сара Брок, которая является джином, кстати. А их... Сын Юджин Брок и еще один ребенок. Еще одного ребеночка они себе завели, пока что непонятно кого. Тут у нас семейка Хелтон. Семейка Хелтон. Э, тут у нас проживает Свен Хелтон. Надежда Хелтон, э, его жена. И, собственно говоря, дочка Свена, это Лизи Хелтон. А в семействе Праздом, кстати, тут проживает пока что только один персонаж. Это Ярни Флекс. Я думаю, вы понимаете, что это сын Маркуса Флекса, и... Ой, я, если честно, не вспомню, как звали жену Маркуса. Сейчас могу посмотреть. Эту симку мне создавали, в общем-то... Эту симку для меня создали. Вот, кстати, Эмма Нолан, про которую я вам рассказывала. Это супруга вот этого вот, кстати... Дядюшки Дэниела, да, вот теперь вы, наверное, вспомнили, о ком я вам, собственно говоря, рассказывала. Вот, вот эта симка Хайла, вот Хайла, она вышла замуж за Маркуса, и вот у них родился Ярни, и, собственно говоря, вот он сейчас подрос, он сейчас подросток и живет один пока что. Э -э так, это у нас была вот семья Праздом, переходим к семейству Бэр. Здесь у нас живет Юки Бер, ее муж э, Вольфганг Бер и их сын Кристофер Бер, которого мы, кстати, видели в парке, когда были э, нашей семьей на семейном деньке. Так, это, я так понимаю, все. Я так понимаю, да, мы с вами все посмотрели, тут дальше общественные лоты. Ну что ж, вот и с Винденбургом мы с вами разобрались, значит, идем в Сан-Мишуна. Ну, сам Мишин у меня появился совсем недавно, поэтому я не думаю, что тут что-то там сильно изменилось. Тут у нас, как видите, в этой квартире поселился вампир Мэтью Сейлор. А, да, тоже из клуба интервью с вампиром, который у нас пока что распался, но, в общем-то, неважно. Так, тут у нас Сима с генеральной игрой, да еще и лысые, боже. И все хотят стать вампирами, и все ненавидят детей. Это кошмар какой-то, если честно. Так, тут у нас семья Дата. А что за дата? О, ничего себе тут что у нас? Евгения Кибо. А это значит у нас жена Акира Кибо. Тут у нас Мика Дата. Ее муж Аруш Дата. Тут у нас еще и до кучи Даринг Волш. И Бьянка Кибо. Вот. Вот так вот. Вот так вот бывает. Так, все, понятно. Тут это мы, получается, что мы, это мы разобрались вот с этим, да? Да. Следующая квартира, это семейство Тутносторп. 
Тут у нас проживает Пенни Торп, которая вышла замуж за Карлоса Торпа. За Супер-Попер Звезду это самый популярный, э, в общем-то, персонаж в нашем мире на данный момент. Не знаю, обгонит ли его Джером, мне кажется, что вряд ли. Ну, кто знает, посмотрим. Да. В общем-то, они поженились, детей, как видите, у них пока нету. А, тут у нас, опять-таки, лысые симы. Боже, какой кошмар, семья Гипса, но это симка с генеральной игрой. Да, я думаю, тут не надо останавливаться слишком долго. Так, переходим сюда. Тут у нас, опять-таки, с генеральной игрой симка. Так, а тут у нас кто живет? Пхида. Вот, у нас тут семейство Пхида, значит. Ясминдер Пхида, Арун Пхида и Кальвин Пхида. Вот. А здесь у нас семья Жа... Жауат. Жауат. И тут симка с генеральной игрой, которая еще на себя э, из кастом контента косы нацепила. Ну, ты, конечно, деловая колбаса. Э, да, я скажу тебе. Так, э, все. Все. Закончили мы с вами с этим. Э, тут у нас Елисеев. Что за Елисеев? Опять симка с генеральной игрой. Понятно. Нормальную такую ты себе квартирку выбрала, хочу сказать. Uh, так, тут у нас семья Бенали и семья Николсон. Ну, семью Николсон не буду показывать, потому что это, опять-таки, игра на Генерала. В семействе Бенали у нас тут uh, Салим живет один. Кстати, очень симпатичный, очень классный Сим. Надо будет, чтобы он женился. Я хочу, чтобы он женился. <laughs> да. Uh, так, тут у нас uh, также две семьи. Это семья Янг. Тут у нас Баака Янг. Аная Янг, их доченька Биллис Янг, я думаю, все вы знаете этих персонажей. Тут у нас, опять-таки, игра позаботилась. Все прекрасно, все замечательно. Так, э, переходим сюда. Семья Баранкин, я даже сюда переходить не буду. Я думаю, вы понимаете, что тут никому неизвестная семья, которую нам создала, сюда подкинула игра. Так, тут у нас Фэнк, семейство. Вот оно, семейство Фэнгов, кстати, еще у них нету ни детей, ничего, просто вот как есть, семья от разрабов, Виктор Фэнг или Илья Фэнг, семья Смирнов, опять-таки, все понятно, все с этим ясно. Э, так, и тут у нас остался последний дом, и боже, что я здесь вижу? Я вижу, тут у нас Ллойд, да, любит, полюбил, полюбил мой мод на замену имен, мою фамилию, сейчас много Ллойдов на генералось в мире, тут у нас... Почти знаменитость актриса Алана Ллойд. А здесь у нас проживает Диего. Диего Лоба. Опять-таки, я думаю, этого персонажа вы все знаете. Этого колоритнейшего Сима. Ну и, собственно, все. Да? Я так понимаю, что это все. Э -э ну да. Сан Мишина. Вот так вот мы быстро разобрались с вами. Ну, ну нормально. Замечательно. Это замечательно. Значит, поехали дальше. Поехали... Мы с вами в Forgotten Hall, хотя тут, наверное, нечего толком показывать. Единственное, что хочу показать вам, что у нас Владик женился. Владик женился, у него теперь вот такая вот супруга Алла Штраут. Она была, кстати, на закрытой церемонии, там промелькнула несколько раз в катсцене. Может быть, вы заметили и подумали, что это, интересно, кто это вообще такая. А это жена Владика, вот так вот. Она, кстати, не вампир. А, да, не знаю, почему Владик ее не обратил до сих пор. Ну, посмотрим, посмотрим, что у них там будет. Ваторы. Наша, наше любимое семейство Ваторы, в котором у нас Калиб. Я напоминаю, это лучший друг Маршала Макинтоша. Да, если вы вдруг, если вы вдруг считаете, что эти две вселенные никак не связаны, то вы ошибаетесь. И Калиб еще отыграет свою роль обязательно в будущем. Здесь у нас его сестра Лилит. Вилариаль, потому что она вышла замуж за Макса Вилариаля. И он тоже, кстати, до сих пор не вампир. Что-то не хочет обращаться. Интересно, интересно, конечно. И тут у нас жена Калиба. Морган Ваторы, которая у нас на самом-то деле та еще язва, которая из-за своей ревности, в общем-то, готова захлебнуться в собственном гневе и, в общем-то, убить всех, кто смотрит, хоть как-то посмотрит на ее мужа еще штучка я думаю мы еще увидим ее истерику и не раз а, да а тут у нас проживает в общем то эльза эльза проживает одна потому что они в общем то с дареном пока что не съезжаются потому что как я уже говорила сын дариана карлос нолана он против этого брака 
Он был против брака э, Эльзы и Дэриана. И за счет того, что он подросток, то Дэриан, скажем так, сказал Эльзе, что он хочет поставить сына на ноги, как-то настроить его на, в общем-то, чтобы тот сменил свой гнев на милость, чтобы тот понял, что Эльза девушка хорошая, что с ней можно дружить, что она адекватная, да, и, в общем-то... В общем-то, поэтому они пока решили не съезжаться, чтобы Дариан мог поставить сына на ноги, выпустить уже полностью взрослую самостоятельную жизнь, поэтому она пока что проживает одна. Тут у нас семья Икеда. Но опять-таки, это все игра по Генерил. Они даже не вампиры. Что-то переехали в Forgotten Hollow. А, ну, повелительница вампиров же С, теперь все понятно. Теперь все понятно. Слушайте, какая-то реально эпидемия. Все хотят быть вампирами. Я вообще просто в шоке. Это, конечно, это, конечно, интересно. <laughs> это интересно. Так, Бриттлтон Бэй. Что тут у нас в Брибэе? Давайте посмотрим. Семейство Хэкинг. Что за... А! Вот оно! О! Фига себе! Ничего себе! Ну, вы, конечно, тут это... Вот это вы любители собак. Я, конечно, понимаю. Тут у нас Бренд Хэкинг, Бранд Хэкинг, его супруг. И где их собака? Рози, что ли? Рози, наверное, это их собака. И тут у нас, э, господи, Шура, Истра, Истра, я не знаю, и Пятныш. Это что-то странное, это что-то непонятное. Э, да, ну, конечно, конечно, любители собак вы еще те, это прям к бабке не ходи, сразу видно. Надо куда-нибудь определить, пока у них тут целый питомник не завелся. А, да. Семейство Грота. Здесь у нас а, проживает. <laughs> не пугайтесь, да. Тут тоже, как видите, те еще любители живности, любители кошечек. Тут у нас проживает Андрей Грота. Кстати, я над ним еще немножечко поколдовала. Теперь вообще просто пусечка. Хотя я на самом деле ему только... Что ему сделала? Спила прическу, реснички и все. Я переодела немножечко, и он вообще просто... Очень красивый парень, наверное, самый красивый парень, которого играл Генрила когда-либо в моем сохранении, очень классный, Диа, ты, ты красотка, Диа, ты молодец, да, и у них, наверное, родилась доченька Рокси, я помню, нам КЦ говорил, и тут у нас пошло-поехало, в общем-то, как только я подселила сюда Виту, я потом просто захожу в игру и просто прозреваю с того, что у нас тут теперь есть Чумазик, Майло, и Адмирал. Вот так вот. Тоже они, видно, очень любят живность. Очень любят, когда дома э, много кто есть. Я даже не знаю, как это описать, как это сказать. Ой, питомник решили себе завести. На это, на продажу, наверное, котиков разводит. Ну, почему бы нет? Вита очень красивая кошечка, очень необычная. Да, интересно, конечно, интересно. Так, семейство Клейд. Семейство Клейт. Тут у нас вот живет Бриджит Рассоя. Кстати, да. Бриджит Рассоя, потому что она вышла замуж за Раджа Рассоя. Можете ли вы себе поверить? Леонард это сын Бриджит не от Раджа, от другого Сима. Здесь у нас кошечка вот Кусяка, которая, в общем-то, у которой родилась куча-куча котят. И, как видите, она не хочет останавливаться на достигнутом. Боже мой, я не знаю, куда я буду девать этих пушистых комочков. Тут у нас, значит, еще имеется Шерхан, Иса, Исаак и Шони. Вот так вот. Обалдеть, просто обалдеть. А, да, семейство Дельгата. А семейство Дельгата, тут у нас проживает Джастин Дельгата, который к нам приходил, непонятно почему. Его, как я понимаю, супруга Суприя Дельгата. Их этот, сын Пирс Дельгата. Дочка Эви Дельгата, собачка Блу и котик Ёлки Бартоломью Б. Бит, Битлбан Старший. Вот это нифига себе. Ну да, по роже видно, что это именно Бартоломью Битлбан Старший. Обалдеть. <laughs> Обалдеть просто. Да. Вот в таком составе они живут. Все у них вроде как замечательно. Тут у нас... Девочка одна, Акада, Масами Акада. Слушайте, а как может быть такое, что ребенок живет один? Разве не должен был кто-то усыновить? Подождите. 
детьми, которые остались дома одни, нельзя играть. А как это вообще получилось, я не понимаю. У нее, наверное, умерли родители или что? Но как она тут одна, сама? Я в шоке, я не знаю, ребят. Блинский. Надо что ли ей подселить кого-нибудь? Даже не знаю, что я прям подрастерялась. А, да, тут у нас Костильо. Семейство Костильо. Да, тут у нас Тайси. Ее брат Джо Петр и их собачка Маффин. Да, их собачка Маффин, немецкая овчарочка, все хорошо. Пока что никто, в общем-то, не женился, детей не завел, потому что они недавно только поселились, еще только, скажем так, обосновываются в этом городе. И последняя семья, это семья Катарины Линкс, это же Катарина, да? Да, Катарина Линкс, все правильно. И тут, ну да, тут вообще Катарина переплюнула всех. Тут у нас, я не знаю, кто это вообще, я помню, что у нее было много кошек, но мне кажется, что не столько. Ладно, тут у нас, значит, есть Шанти, Бася, Локи, Бартоломью Биттлбан старший, ой, младший, подождите, э, младший, а тут старший, А, -а, -а вот оно как, а тут младший, ясно, Клео, и Джози. Просто. У меня слов нет. <с> сразу видно. Вот сразу видно, любит кошек, да? Правда? И это, и жеца друг животных. Катарина, ты просто, ты самый лучший друг животных из всех, которых я когда-либо встречала, наверное, в своей жизни. Будь в этом уверена. Дель Сульвелли. Дель Сульвелли, здесь у нас что? Селезневые опять какие-то. А, вот ну что. Это хорошо. Это у нас на самом деле семейство Юнг. Да. Тут у нас проживает Александр Юнг. Его жена Ванесса Юнг. И их детки. Это Шерил Юнг и Филиппа Юнг. У Филиппа очень интересная внешность. Я уже отсюда вижу. Я уже прям... Я уже прям предвкушаю. Очень интересная будет девочка. А семья Шилов. Что за Шилов? Федор Шилов. Непонятно. Понятно. Игра с Генрилла. Спасибо, игра. Так, тут у нас Бейли Мун. Семейство, да. Семейство Бейли Мун. Родители Оранжа, Октавия Бейли, Торн Бейли и их двое деток. Арианна Бейли и Антонио Бейли. Просто задира и злой. Один краше другого, честное слово. Тут у нас семейство Фэпюлус. Нифига себе, Изи, ты себе домик выбрал, конечно. Но ты красавчик. Это будучи приметным новичком. А как ты, ты так разошелся, ты мне скажи. Интересно, конечно. И почему-то с ним живет Геннадий Смирнов и Вера Фебилус. Так, ну хорошо, я, допустим, понимаю, вот это его жена. Кто такой Геннадий? Кто такой Геннадий? Кем он кому вообще что приходится? Чем? Кем? Блин. Ой, наверное, просто как сосед по дому. Я, я, я даже не знаю. Просто без понятия, что он здесь может делать. Придумаю попозже, я вам расскажу. А, и, конечно же, семейство Уорд. Семейство Уорд наше известное. Здесь у нас живет Энтони Уорд. Его фиктивная жена Лидия Уорд. И Мишелька Уорд. Подружка нашей Джулии. Кстати, она до сих пор не подросла. Жалко. Очень интересно, какой эта девочка вырастет. Да, что ж, это все с Дель Соль Вэлли. тут очень мало симов проживает, Стрэнджервиль, Стрэнджервиль тоже у меня появился совсем недавно, поэтому думаю, тут не будет каких-то супер изменений, семейство Сигвард, тут у нас живет Дилан Сигвард, его жена Джесс Сигвард и их дочка Криста Сигвард, да, Иванов, понятно, Соколов, понятно, Кахил. А Кахил, тут у нас э, Джордж Кахил. Слушайте, надо что-то с Джорджем придумать, потому что это же, блин, это же Кахилы. Нельзя, чтобы просто так Джордж у нас ушел в мир иной и не оставил ничего после себя. Обязательно я позабочусь об Джордже. Обещаю. Да, так, тут у нас семейство Розвелл, Мередит Розвелл, Тед Розвелл и их... Боже, какой лапочка! Очаровашка, это... Правда, посмотрите, какой пацаненок Джулиан Розвелл. Обалдеть, просто милашка вообще невероятнейшая. Шукри, понятно. И Эглстон, вот это что-то должно быть интересное. Да, да, все верно. Полина Эглстон, господи. Это ты, это ты, наверное, да. В общем, Марк, 
Эгглстон у нас женился на Полине Эгглстон, которая у нас, между прочим, взрослая, еще и эгоцентричная. Марк, ну ты влип, конечно. А, тут у нас Лесли Холланд живет, подруга Марка. И еще одна их подруга Элис Мартин. Да, надо будет куда-то девчонок определить тоже, потому что, я так понимаю, у Марка сейчас дети пойдут или еще что-то в этом плане. Наверное, они хотят с Полиночкой свою семью э, завести. Я даже не знаю. В общем-то, да, тоже надо будет с этим разбираться. Так, и что? Про Стрэнджервилле тоже у нас все на самом-то деле. Окей. И что ж, последний город, последний город Сулани, но ну, я думаю, тут бесполезно проходиться, потому что он у меня буквально только две серии, только две серии в моем сохранении, это чудеснейший город, и тут прямо сейчас, кстати, мы находимся, я думаю, вы в курсе, тут находится прямо сейчас наше семейство. Так, и тут у нас, давайте я хотя бы для себя посмотрю, что за семьи, семья Нгата, Лейла Илс, Алина Нгата и Тейн Нгата. А, понятно, хорошо Так, Каханануи Каханануи, я не знаю Мели, Мели Каханануи И Алика Каханануи Хорошо, допустим да. Запомнили а, Тут у нас Семейство Хаапили а, Киала Хаапили И Ле Хауата Хауата, погодите, мне кажется, ли я где-то слышал, это ли я где-то уже встречалась с этой Хауата. А, это, наверное, просто опять-таки модно заменой имен у меня взял эту фамилию и куда-то там прицепил. Ну ладненько, хорошо. Так, ну Ли, я помню, хорошо, да, значит, они у нас живут вот здесь. Слушайте, какой красивый домик, вообще класс. Обалдеть. И Киалоха, конечно же, наше семейство Киалоха. Тут у нас Лилиана Киалоха, Макоа Киалоха, Дуэйн Тала, да, Дуэйн Тала и Нани Киалоха. С Дуэйном мы общались, я думаю, вы помните. А, да. А, так что это для нас уже не чужой Симик, это новый друг нашей Джулии. В общем-то, да. И, собственно говоря, на этом все. На этом все. Я не знаю, стоит ли показывать это. Без дома в городе. Ну, давайте, может быть, я сейчас это понажимаю галочки. Посмотрим, кто у нас тут без дома в городе. Вот, так, Носов. Это у нас вампирша. Она уже очень давно живет. А, Гордеев. Это я не помню, кто, если честно. Тоже вампир, по-моему, да. А, да. Гордеев, Гордеев. Слушайте. Вам бы коалицию Гордеевых создать. Это тоже вампирша, я помню. По-моему, ее Елизавета зовут. Мэрусиков, да-да-да. Так, э, Бобров, тоже эту семьку помню. Флойд, Доу, Хос... Хоскинс, Драйзер, Хопкинс. Хоскинс, Хопкинс, вам бы тоже объединиться, кстати. Фаррел, Линкольн, Редклифф, Ирвинг, Фишер, Нельсон, Кроули. Перрот, Никсон, Руссо. Ну, это все, все игра на Генерила. Да. И Дед Мороз. И Дед Мороз. <laughs> Замечательно. Вот только Деда Мороза я тут знаю. Ну, и вот этих вот, вот эту вот щиту вампирскую. Ну, и Мэра Усикова, конечно же. Да. Так, ну что, в принципе, это все. А, в принципе, это все. Да. <laughs> Собственно говоря, мы с вами прошлись по всем городкам. На этом... Да, давайте вот так просто. На этом, я думаю, что, в принципе, можно заканчивать. И я буду надеяться, что теперь вам стало понятнее, кто кому кем приходится. В общем-то, кто где живет, кто как выглядит. И что теперь, если вы будете кого-то видеть, проходящего мимо, то уже вы вспомните, ага, точно-точно, это нам Ангелина рассказывала, это точно, это сын вот из этой вот семьи, и вот такая вот у него история, и у него такие-то родители. Да-да-да, точно, помню-помню. В общем-то, да. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я надеюсь, что оно вам понравилось. И да, я надеюсь, что... Оно было нужно. Но мне кажется, что все-таки действительно не мешало бы отснять мне это видео. И вот, благодаря тому, что меня попросили, у меня дошли до этого руки. Мне кажется, что рубрику «Кто в домике живет» я буду записывать вот примерно вот так. Вот где-то два раза за поколение. 
это примерно в середине поколения, когда у нас, получается, будут активно, знаете, рождаться детки. И, ну, может быть, чуть дальше от начала, ближе к середину поколения. И в конце поколения, когда у нас уже, получается, будут симы стареть и взрослеть, а, в общем-то, их детки, которые родились, которые были малышами, они подрастут. И опять-таки хочется посмотреть, кто есть кто, кто как выглядит, вообще откуда этот сим. Э, да, и, собственно говоря, таким образом на них посмотреть и познакомиться с ними поближе. Вот, так что я думаю, два раза за поколение, в принципе, это довольно-таки нормально, стандартно, и будет так хорошо, и всем удобно. Да, буду я на этом заканчивать серию из рубрики «Кто в домике живет». И, кстати, так и хочется сказать, спонсором это видео является программа для записи видео «Бандикам». Я не знаю, попробую, попробую это снимать видео на «Бандикам». Если я сейчас обнаружу, что он не записал эту серию, я удалю его просто вообще даже не задумываясь, потому что это уже будет слишком. Но я надеюсь, что там все-таки все хорошо. А, да. Всем огромное спасибо за внимание, за то, что вы были со мной, за то, что вы смотрели. Я надеюсь, что вам было не скучно, что все было хорошо. Да, а мы с вами увидимся в следующих сериях Династии Ллойд. А пока что всем пока-пока, всего хорошего.